கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே மறுபடியும் உங்களை எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தின் வேத பாடத்திலே உங்களை சந்திப்பதை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் முதல் ஐந்து அதிகாரங்களையும் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்திருப்பீர்கள் அதே வண்ணமாக இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் வித்தியாசம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதாவது முதல் மூன்று அதிகாரங்களும் கொஞ்சம் கடினமான அதிகாரங்கள் அவை தேவனுடைய காரியத்தை பற்றியும் தேவன் மனுஷனுக்கு செய்ததை விசேஷமாய் புற ஜாதிகளுக்கு செய்ததை பற்றி இருந்ததை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் நான்கு ஐந்து அவ்வளவு கடினமாக இருந்திருக்காது நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஏனென்றால் நான் அவதானித்தேன் கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதி அனுப்பினவர்கள் கூட மிக வேகமாகவே பதில்களை வர வர அனுப்ப ஆரம்பித்தீர்கள் ஏனென்றால் ஆறாவது அதிகாரம் இன்றைக்கு நாம் செய்யும் ஆறாம் அதிகாரம் மிகவும் உங்களுக்கு சுலபமாக விளங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் அதிலே அதிகமாய் விளக்கப்படுத்துவதற்கு அதிகம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகிலும் ஒரு சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே அந்த பகுதிகளிலே நான் பேசி பேசி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் அதே போல இந்த ஆறு அதிகாரங்களையும் சேர்ந்து படித்த ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்தும் இப்படியாக வேதத்தை படிக்க வாஞ்சியுள்ளவர்களாக இருங்கள் என்றால் இது மிக மிக முக்கியம் நான் பின்பு அதை குறித்தும் நான் பேசுகிறேன் எபிசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் போதே பிள்ளைகள் என்று ஆரம்பிக்கிறது பிள்ளைகள் பெற்றோர் உறவு உண்மைக்கும் நாங்கள் பார்க்க போனால் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்தே குடும்பத்தை குறித்து பவுல் பேச ஆரம்பிக்கிறார் மனைவிகளுக்கும் மனைவிகளுக்கும் புருஷர்களுக்கும் பின்பதாக பிள்ளைகள் பின்பு பிதாக்கள் அப்படி என்று அவர் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளும் பிறகு வேலைக்காரர்கள் எஜமான்கள் ஒரு பிராக்டிக்கல் நடைமுறை வாழ்க்கைக்குள்ளே அவர் வருகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே நாம் அவதானிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம்தான் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆவியில் நிறைந்திருக்கலாம் சபையாக கட்டப்படலாம் ஆகிலும் எமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையினுடைய சாட்சி மிக முக்கிய மிக மிக முக்கியம் இன்றியமையாதது ஆகவே கணவன் மனைவியின் உறவை குறித்து நாங்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் கடைசியிலே பார்த்தோம் அதை நீங்கள் மெதுவாக வாசித்து பார்க்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கர்ஃப்யூ போடப்பட்ட நாட்களிலே அதிகமாய் கணவன் மனைவிமாருடைய உறவு பிள்ளைகளோடு இருக்கிற உறவை நீங்கள் அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் அதை குறித்து நான் வேறு ஒரு நாள் வேறொரு வேத பாடத்தை நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் நேரம் செலவிடுங்கள் கணவன் மனைவி மனைவி கணவனோடு அதே போல ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவ பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து படிக்க பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து விளையாட இந்த காரியங்களை செய்வது நல்லது ஆறாம் அதிகார முதல் வசனத்திலே நமக்கு கடந்து செல்லுவோம் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும் பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக என்பது வாக்கு தத்துவம் உள்ள முதலாம் கற்பனை உங்களுக்கு தெரியும் பத்து கற்பனைகள் இருக்கிறது அந்த கற்பனைகளிலே பல ஏற்பாட்டிலே மோசை கொண்டு தேவன் கொடுத்த பத்து கற்பனைகளிலே கற்பனைகள் அதாவது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக இப்படியாக கற்பனைகள் வந்தாலும் இந்த பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற இந்த கற்பனைகளை மட்டும்தான் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை அடக்கியிருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவம்தான் உன் ஆயுசு நிலைத்திருக்கும்படிக்காக இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்காக உன் தகப்பனையும் தாயும் நீ கணம் பண்ணுவாயாக ஆகவே இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான காரியம் இதை பிள்ளைகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் பிள்ளைகளும் அதே போல பெற்றோர்களும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான காரியம் பாடசாலையிலே படிக்கும் கல்வி அல்ல ஆகவே அதையும் விட முக்கியம் பெற்றோரை கணம் பண்ணுவதை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோரை கணம் பண்ண கற்றுக் கொடுங்கள் ஒரு பெற்றோரை கணம் பண்ண ஒரு பிள்ளை பழகி கொண்டால் அந்த பிள்ளை மற்றவர்களையும் கணம் பண்ணும் ஒரு பிள்ளையாக நிச்சயமாக இருக்கும் பெற்றோரை கணம் பண்ண தெரியாவிட்டால் அந்த பிள்ளை மற்றவர்களையும் கணம் பண்ணுவதிலே குறைவுள்ள ஒரு பிள்ளையாக காணப்படும் ஆகவே முதலாவது பிள்ளைகள் பெற்றோரை கணம் பண்ணவும் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியவும் கர்த்தர் கர்த்தருக்குள் கற்றுக் கொடுங்கள் அதே போல முதலாம் வசனத்தில் நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் சில பெற்றோர் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்து சில நேர தப்பான ஒரு காரியத்தை பிள்ளைகளுக்கு செய்ய சொன்னால் உதாரணமாக ஒரு பொய்யை கூட சொல்ல சொல்லும் போது அந்த இடத்திலே பிள்ளை தயவாக பெற்றோரை கணம் பண்ணுவதோடு கூட அப்பா என்னால் பொய் சொல்ல முடியாது என்று சொல்ல சொல்லுகிற அளவுக்கு நாம் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படிவது முக்கியம் இரண்டாவதாக நான்காம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் பிதாக்கள் 
பிதாக்களுக்கு விசேஷமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காலத்தில் அது மிக மிக முக்கியம் என்னுடைய பாரமம் அதுதானே என்றால் நீங்கள் உபாகம புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இதற்கு ஒப்பான அதாவது இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த நான்காம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியத்துக்கு ஒப்பான ஒரு காரியத்தை உபாகமம் ஆறாவது அதிகாரத்திலே நீங்கள் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் தெரியும் அது அப்படி சொல்லு வாசி நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் நீங்கள் அவைகளை இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தேவனுடைய கற்பனைகள் தேவன் செய்த காரியங்களை பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ வீட் உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் வழியிலே நடக்கிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற பொழுதும் அவைகளை குறித்து பேசி அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி கொள்வாயாக அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபக குறியாக இருக்க கடவுது பாருங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்திலையும் அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் தகப்பன்மாருக்கு பிதாக்களுக்கு அவர் ஒரு முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்கிறார் அதாவது தேவனை குறித்து கடந்த நாட்களை குறித்து ரட்சிப்பை குறித்து வேதத்தை குறித்து பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஆனாலும் அதிக வேலையிலே தகப்பன்மார் அந்த வேலையை மனைவிமாருக்கு கொடுத்து விட்டு பணம் உழைக்கும் ஒரு நான் முன்பு சொன்னேன் ஒரு மெஷினாக மட்டும் அநேக கணவன்மார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கணவன்மார் ஞாபகத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் எவ்வளவு பணம் உழைத்தாலும் அந்த பிள்ளையோடு அமர்ந்து அந்த பிள்ளைக்கு பாடங்களை கத்தருடைய காரியங்களை நாம் சொல்லிக் கொடுக்காத பட்சத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஆசிர்வாதம் கடந்து வருவது மிக குறைவாக இருக்கலாம் தாய்மார் அதை செய்கிறார்கள் கத்தர் அதையும் ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆனால் இதை படிக்கிற தகப்பன்மார் எத்தனை தகப்பன்மார் இந்த வேத பாடத்தை படிக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியாது அநேக சிஸ்டர்ஸ் இதை படிக்கிறார்கள் ஆனால் தகப்பன்மாருக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது ஒரு தகப்பன் அந்த பிள்ளையை நடத்தினால் அது பெஸ்ட் அதுதான் தேவனுடைய முறை அகிலும் ஆண்டவர் இந்த தகப்பன்மார் பிதாக்களுக்கு ரெண்டு காரியம் சொல்கிறார் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தக்கூடாது சில நேரங்களில் நாங்கள் பேசும் வார்த்தைகளினாலும் சில நேரம் நாங்கள் நடந்து கொள்ளுகிற விதத்திலாலும் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தி பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்தி பிள்ளைகளுக்குள்ளே மனதுக்குள்ளே சிலர் அவர்கள் எங்களை அடிக்கவோ எங்களுக்கு எதிர்த்து பேசவோ வரமாட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் பயத்தினால் ஆனால் அவருடைய இறுதியங்களிலே கோபங்களை அடக்கி வைத்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு நாங்கள் வாழ்ந்து விடக்கூடாது எங்களுக்கு பரலோகத்தில் இருக்க பிதாவை போல பிதா எங்களை நேசிக்கிறது போல் எங்கள் பிள்ளைகளை நேசிப்பது நல்லது ரெண்டாவது கருத்தருக்கேற்ற சிக்ஷையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக போதனை சிக்ஷை சிற்றை என்றால் தண்டனை ஒரு சின்ன பனிஷ்மெண்ட் ஆகிலும் கருத்திருக்கேற்றது உடனே நாங்கள் ஆத்திர ஆத்திரத்தோடு நாங்கள் அந்த போலீஸ்காரன் ஜனங்கள் அடிக்கிறது போல் நாங்கள் அடிக்கக்கூடாது ஒரு ஒழுங்கு முறை இருக்கிறது ஆகவே ஒழுங்காக அந்த பிள்ளையை சிற்றிக்கவோ அதே போல போதனை செய்வதற்கு போதனை செய்து நாம் வளர்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக வேலைக்காரர்களுக்கு ஐந்தாம் வசனத்திலே வேலைக்காரரை குறித்து அந்தவர் சொல்லுகிறார் ஐந்து காரியங்களையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் வேலை செய்கிறவர்கள் அப்போ நாங்கள் ஜாப் செய்கிற எல்லாரையும் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு கேர்ள்ஸ் லேடிஸாக இருக்கலாம் ஆண்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்வீர்கள் என்றால் பாருங்கள் முதலாவது காரியம் அவர் சொல்லுகிறார் சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான் நீ பாருங்கள் ஐந்தாம் வசனம் வேலைக்காரரே நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல சரீரத்தின்படி எஜமான்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கபலற்ற மனதோடும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதே பாருங்கள் எங்களுடைய கீழ்ப்படிதல் போஸ்ஸாக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிவது போல கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் கத்தருக்கு விரோதமாக ஒரு காரியத்தை செய்தால் இல்லை அதை செய்ய சொன்னால் அதை செய்வது அல்ல ஆனால் மற்றபடி அவர் ஒரு வேலையை கொடுக்கும் போதோ அவருக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படியும் போதோ இயேசுவுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிக்கிறோம் அந்த பயத்தோடும் அந்த நடுக்கத்தோடும் கபடற்ற எந்த ஒரு ஏமாற்றுகிற அவரை வஞ்சிக்கிற இருதயத்தோடு நாங்கள் வேலை செய்ய வேலை செய்யாமல் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அடுத்ததாக ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்குறோம் மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறவர்களாய் பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் சில நேரம் பார்வைக்கு மட்டும் பாஸ் பார்க்குற நேரம் வேலை செய்கிறது அவர் போன பிறகு யாரும் இல்லாதுன்னு நல்லா தூங்குறது அப்படியே இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் பார்க்கிறார் என்று நாங்கள் நினைத்து நாங்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆறாம் வசனத்திலே ரெண்டாவது இன்னொரு காரியம் இருக்குது அதாவது நான்காவது காரியம் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள் அப்போ மனப்பூர்வமாய் செய்கிறது மனப்பூர்வமாக முழுதியத்தோட அழகாக நேர்த்தியாக பெஸ்ட்டாக செய்யுங்க ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் நாங்கள் ஆண்டவருடைய ஊழியர்கள் அதாவது இது நான் நான் இதற்கு முன்பதான் அதிகாரங்களில் நான் பேசின போது நான்காம் அதிகாரத்திலே ஐந்து வகையான ஊழியங்களை குறித்தெல்லாம் பேசினேன் அந்த 
ஐந்து வகையான ஊழியங்கள் அல்ல சபையில் நாங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு ஊழிய பங்கு இருக்கிறபடினால் நாங்கள் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது போல் அங்கு பயந்து சாட்சியை காத்து நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் எட்டாவது வசனம் மனுஷருக்கு என்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல்மன்னதோடு செய்யுங்கள் செய்வதை கர்த்தருக்கு செய்வது போல நினைத்து செய்யுங்க அப்போ எங்களுடைய ஜப்பில் நாங்கள் வளருவோம் நீங்கள் யாரையும் ஒரு த்ரீவில் ஓட்டுகிறதா இருக்கலாம் யாரையும் ஏமாற்றாதீங்க கர்த்தருக்கு செய்வது போல நினைத்து செய்யுங்க தெவ பயத்தோடு செய்யுங்க யாரையும் ஏமாற்றாதீங்க பண காரியங்களில் ஏமாற்றாதீங்க தொழில் செய்யும் இடங்களிலே கண் சாடைக்காக செய்யாதீங்க இதை கத்தர் விரும்புகிறார் ஏனாம் அப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அடிமை ஆனவனானாலும் சுயாதீனமானாலும் அதாவது அந்த காலங்களில் அடிமைகள் இருந்தார்கள் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரிடத்தில் பலனை அடைவன் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இரவு பகலாக ஓவர் டைம் செய்து பலன் அடைய மாட்டோம் நாங்கள் எப்படி கர்த்தருக்கென்று எதை செய்கிறோம் என்று கர்த்தருக்கென்று நினைத்து இது உண்மையாய் சொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்து விடயங்களை அடக்கி செய்கிறோமோ உள்ளடக்கி செய்கிறோமோ அதற்குரிய பலனை கர்த்தர் கொடுப்பார் அலையலூயா இன்றைக்கு அநேக பேர் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருக்க காரணம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காரியங்கள் தான் அடுத்தது ஒன்பது எஜமான்கள் பாஸ் யாராவது நீங்கள் பாஸ் ஆய் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறவராயிருந்தால் அவர்களுக்கும் ஒரு சில ஆலோசனைகளை பவுல் கொடுக்கிறார் அப்படி நீங்களும் வேலைக்காரருக்கு செய்ய வேண்டிய வைகளை செய்யுங்க அவங்களுக்குரிய வேலைக்காரருக்கு செய்ய வேண்டியவைகள்னா அவங்களுடைய கடமையை செய்யுங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை டைமுக்கு கொடுங்க அவங்களுக்கு உரிய ஓவர் டைமை கொடுங்க நாங்கள் அநேக பேர் நாங்கள் வேலை செய்கிறவர்கள் ஏமாற்றுகிறது உண்டு ஜப் வேலை செய்கிறவர்களை நாங்கள் ஏமாற்றி அவர்களுக்கு போதுமான சம்பளம் கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கு நாங்கள் உண்மையாக வேலை செய் உண்மையாக அவர்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து அவர்களை நடத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் எஜமான்களாக உங்களுக்கும் பரலோகத்தில் ஒரு பஸ் இருக்கிறார் எஜமான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து அவரிடத்தில் பட்சபாதம் இல்லை என்று அறிந்து கடும் சொல்லை விட்டுங்கள் வீணான வார்த்தைகள் கடும் சொற்களால் செய்யாதை படிக்க அதை விட்டு செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து நாங்கள் வாசி தொடர்ந்து பத்தாம் வசனத்துக்குள் போகும்போது இப்போ சப்ஜெக்ட் வேறொரு சப்ஜெக்டுக்கு போகிறார் முதலாம் வசனத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் பிள்ளைகள் பிதாக்கள் வேலைக்காரர்கள் எஜமான்கள் என்று ஒரு சப்ஜெக்டில் பேசினார் இப்போ பத்தாம் வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் பார்த்தால் பத்தாம் வசனத்தில் இருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் அதாவது சத்துருக்களுடைய தாக்கம் பதினோராம் வசனத்தில் சொல்கிறார் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த புத்தகத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு இப்பொழுது பரிசுத்த பவுல் வருகிறார் பத்தாம் வசனத்திலே அவர் சொல்கிறார் கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் அதாவது ஆண்டவருக்குள்ளே நீங்கள் பலப்படுங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க என்னத்தான் சூழ்நிலை வந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஆண்டவருக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நல்ல பலப்பட்டுருங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க என்று சொல்லுகிறார் அதை செய்வது எப்படி என்று பதினோராம் வசனத்திலிருந்து அவர் ஆரம்பிக்கிறார் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொள்ளுங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலும் பார்க்கிறோம் அதை ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் எங்களுக்கு இப்போ வெளியே இருக்கிற போராட்டம் மட்டுமல்ல குடும்ப பிரச்சனைகள் பாவ பிரச்சனைகள் உலகத்தினுடைய இச்சைகள் போன அதிகாரங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் பழைய வாழ்க்கை இந்த பிரச்சனைகள் மாம்சத்தினுடைய சிந்தனைகள் இப்படிப்பட்ட பல காரியங்கள் இருந்தாலும் கடைசியாக அவர் சொல்கிறார் இன்னும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது அதுதான் பிசாசின் தந்திரங்கள் பிசாசின் கிரியைகள் வான மண்டலங்களில் உள்ள பிசாசினுடைய கிரியைகள் இது நிமித்தம் நீங்கள் பலப்படுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் சாதாரணமாக அதை அட்டாக் பண்ண முடியாது அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ளான தாக்கங்கள் இருக்கும் புறம்பே உள்ள தாக்கங்கள் இருக்கும் உள்ளான தாக்கங்கள் என்று சொல்லும்போது எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சுபாவங்கள் நாங்கள் மாற வேண்டிய சுபாவங்கள் குணதிசயங்கள் எங்களுக்கு சில நேரம் எங்களை குறித்தே வெறுப்பேற்படும் அண்டவரே எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சுபாவம் மாறுதே இல்லை இச்சையை விடவே முடியதில்லையே கெட்ட சிந்தனை விட முடியதில்லை பொறாமை எனக்குள்ளே இப்படியாக போராடுகிறோம் மறுபக்கத்திலே வெளியே மக்களுடைய பிரச்சனைகள் மற்ற ஜனங்கள் சொல்லும் வார்த்தைகள் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் சத்ருவினுடைய தாக்கங்கள் ஆகவே இவற்றை எதிர்த்து இந்த சத்ரு எங்களை அட்டாக் பண்ணுவது மட்டுமல்ல அவன் தந்திரமாக எங்களை ஏமாற்றுகிறான் ஏனென்றால் ஏவாளை ஏமாற்றினவன் அவனுடைய தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும் படிக்கு 
நாங்கள் சில காரியங்களை செய்கிறோம் அதனால தான் சிலர் நாங்கள் நல்லா ஜபிப்போம் எல்லாம் செய்வோம் திடீரென்று பிசாஸ் ஒரு தந்திரமான ஒரு காரியத்தை செய்வான் சிலர் விழுந்து கர்த்தரையே விட்டு தூரமாக போக காரணம் இந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை அவர்கள் தரித்து கொள்ளாது இது என்னவென்று பார்ப்போம் பன் பதிமூன்று ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் அந்த சத்துருவினுடைய காரியங்களை எதிர்க்கவும் சகலத்தை செய்து முடிக்கொள்ளாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவையோடைய சர்வாயுத வர்க்கம் அவருடைய ஆமி அந்த அவர் அந்த காலங்களை சோல்ஜர்ஸ்னு சொல்வார்கள் அவருடைய ஆமி இல்லாவிட்டால் ரோம போர் வீரர்கள் அவர்கள் போட்ட அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை வைத்து தான் அவர் பேசுகிறார் ஆகவே ஒன்றொன்றாய் நாங்கள் வேகமாய் பார்ப்போம் இதை இவற்றை ஆழமாக படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை நான் வேகமாக காட்டி கொடுக்கிறேன் பதினாலாம் வசனத்தில் முதல் காரியம் சத்தியம் என்னும் கச்சை முதலாவது சத்தியம் என்னும் கச்சை கச்சை என்றால் பெல்ட் ஆகவே அந்த காலங்களில் அவர்கள் பெரிய ஒரு பெல்ட்டை போடுவார்கள் அதில் தான் பட்டயத்தை வைப்பார்கள் அந்த பெல்ட்டை போட்டால் தான் ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் வரும் பாருங்கள் சிலர் நாங்கள் கூட நார்மலாக ஒரு பெல்ட் ஒன்று கட்டின உடனே ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் வருது ஆகவே அதோடய உறுதி எல்லாமே பெல்ட்டில் தான் மார்க் கவசம் கூட அந்த பெல்ட்டில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்கன்ட்டு சில சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சத்தியம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நாங்கள் கருத்துருக்கொலை நிலைத்து நிற்கலாம் ஆகவே அது சத்தியம் பேசுவதாக இருக்கலாம் வேத வசனம் என்ற சத்தியமாக இருக்கலாம் அதாவது சத்தியம் உண்மை ட்ரூத் ட்ரூத் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சத்தியம் இருக்க வேணும் உண்மை இருக்க வேணும் பொய்யை வைத்து ஜெயிக்க முடியாது சத்தியம் ஒரு பெல்ட் மாதிரி கட்டி இருக்க வேணும் சரியா ரெண்டாவது நீதி என்னும் மார்க்கவசம் எங்களுடைய மார்க்கவசம் அதாவது எங்களுடைய இறுதியத்தை பிசாசை அட்டாக் பண்ணாத படிக்கு நீதி என்னும் ஒரு பிரெஸ்ட் பிளேட் மார்க்கவசம் அது நீதி அதாவது நான் அநீதி செய்ய மாட்டேன் நான் தொழில் செய்தாலும் வியாபாரம் செய்தாலும் நான் விளையாட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் செய்தாலும் கூட நாங்கள் சில நேரம் அதை பார்க்கலாம் நான் இந்த நாட்கள் இது மனசுலாம் விளையாடும் போது சில நேரம் நான் யோசிக்கிறது உண்டு பாருங்கள் சில நேரம் பெட்டில் லேசாக பட்டுட்டு போயிடும் யாருக்கும் கேட்டிருக்காது ஆனால் சில நேரம் அவன் இல்லை 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 நான் பெட்டில் பட்டு இல்லை அப்போ நான் சொன்னேன் காண இல்லை இல்லை இல்லைன்னு தந்து விடுவான் அவுட் இல்லைடா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது வேணும்னு சொன்னேன் அது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒரு சின்ன காரியமாக இருந்தால் கள்ள வேலை செய்யக்கூடாது நீதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அநீதி செய்யக்கூடாது லைசன் இல்லாமல் ஓட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி அதை சிலர் வந்து அது அந்த அநீதி செய்வதில் பெரிய வீரர்கள் போல இருப்பார்கள் இல்லை நாங்கள் நீதியாய் நடந்து கொள்வது மிக முக்கியம் ஏனென்றால் சத்துரு ஒரு நாள் எங்களை தாக்குவான் ஈஸி அதாவது நீதி இல்லாவிட்டால் எங்களை தாக்க ஈஸி பதினைந்து சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை கால்களிலே தொடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் சுவிசேஷத்துக்கு சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்பது எங்களுடைய கால்களில் இருக்கிற ஷூ பூ பூட்ஸ் மாதிரி இருக்க வேணும் விளையாட்டு அந்த காலங்களில் பாதரட்சை சென்டில்ஸ்னு சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு பூட்ஸ் மாதிரி அதனுடைய அர்த்தம் எப்பயும் எந்த நிமிஷமும் சுவிசேஷம் சொல்ல ரெடியாக இருக்கணும் அது இந்த காலங்களை போல இருக்கலாம் எங்களுக்கு நாங்களே கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த டைம் அநேகர் ஆறுதல் அற்று பயந்து போயிருக்கலாம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்களுக்கு அநேகர் வழியிலே பயம் அவ்வளோ பெருசு இருக்காது என்று நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் உலகத்தில் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கை இந்த சந்தர்ப்பம் சுவிசேஷம் சொல்ல பாவிக்கலாம் அது சுவிசேஷம் சொல்லுகிற ஆயத்தம் என்ற பாதரட்சி எப்பொழுதும் அணிந்திருக்கணும் ரெடியாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது பதினாறாவது வசனத்திலே பார்க்குறோம் பொல்லாங்கண் எய்யும் அக்கினி அஸ்திரங்களை அவைத்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கடகத்தை அப்போ பிசாசு சில அக்கினி அஸ்திரங்கள் அதாவது சந்தேகம் குழப்பம் கடவுள் என்ன இவ்வளோ நாளும் செய்யலை இவ்வளோ காலம் இது இப்படி நடந்துச்சு யாராவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரி ப பலவிதமான அக்கினி ஆஸ்திரங்கள் அதாவது சின்ன சின்ன அம்புகள் மாதிரி அடிப்பான் நஞ்சு விஷயத்தோடு அனுப்புவான் அதை நாங்கள் அதை நாங்கள் எதிர்க்கிறதுக்காக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை கையில் பிடிக்கணும் ஆண்ட இல்லை எனக்கு இது ஆண்டவர் தர இல்லை ஆனாலும் நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு இது கிடைக்க இல்லை ஆனாலும் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொன்னதை செய்வார் அப் அந்த மாதிரி ஆண்டவரை நாம் விசுவாசிக்கிறது தான் அந்த விசுவாசம் என்னும் கேடகம் பதினேழாம் வசனம் ரட்சணியம் என்னும் தலை செய்யலாம் இது மிக முக்கியம் எங்களுடைய சிந்தனை வாழ்க்கையிலே எங்களுடைய தலைக்குள்ளே பாவம் போகாதபடிக்கு ஒரே வழி என்றால் எங்களுக்கு இருக்கிற நான் நினைக்கிற பெரிய பிரச்சனை தான் எங்களுடைய சிந்தனை கெட்ட எண்ணங்கள் கோபங்கள் கசப்புகள் கெட்ட யோசனைகள் இப்படி பல காரியங்கள் எங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் இவற்றை ஜெயிப்பதற்கு ரட்சிப்பின் அனுபவம் எங்களுக்கு தேவை அதை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் அதே வசனம் பதினேழாவது
சத்துரு அடிக்கும் போது நாங்கள் தாக்கு பிடிப்பதற்கு அந்த அடியை அடி எங்களுக்குள்ளே படாதபடிக்கு டிஃபென்ஸ் எங்களை பாதுகாக்கிற காரியங்களை தான் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் ஆனால் இப்பொழுது பார்க்கிற மாறாவதாக ஆவியின் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம் அதாவது இதுதான் மற்ற சத்துருவை வெட்டக்கூடியது பிசாசை தோற்கடிக்கக்கூடியது அதுதான் தேவனுடைய வசனம் இந்த இடத்திலே தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அநேக பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வழி தவறி போகிற இடம் எங்களுக்கு தேவனுடைய வசனம் தெரியாதபடினால் தேவனுடைய வசனத்தை படிக்காதபடினால் நாம் விழுந்து போகிற அநேக பேர் விழுந்து போகிறார்கள் காரணம் தேவனுடைய வசனம் தெரியாதபடினால் சத்துரு அநேகரை வஞ்சித்து விடுகிறான் ஆகவே இந்த நாட்களிலே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நான் சொல்லுவேன் என்று தேவ வசனத்தை படிங்க டைம் எடுத்து படிங்க அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் பைக் பைபிளில் மார்க் பண்ணுங்க பாடம் ஆக்குங்க சில தீர்மானங்களை சிவர்களை எழுதி வைங்க ஆண்டவரை நான் இதன்படி செய்வேன் இப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படியாக சீரிய சகத வசனத்தை எடுக்க வேண்டும் இப்போ ஆவியின் அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தோடு வர்க்கம் என்று சொல்லப்படாவிட்டாலும் அதோடு இன்றைய சேர்த்து கொள்ளலாம் அதுதான் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிற ஜபம் வேண்டுதல் விண்ணப்ப ஆவினாலே ஜபிக்கிறது ஆகவே வசனத்தோடு ஜபம் இது ரெண்டுமே ஒரு பறவையினுடைய ரெண்டு சட்டைகளை போல சிலர் நல்லா ஜபிப்பார்கள் அவர்கள் வேதம் படிக்கவே மாட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு இடத்துலேயே அந்த பறவை சுற்றுவது போல சுற்றுவார்கள் சிலர் நல்லா பைபிளை வாசித்து வாசிப்பாங்க ஜபிக்கவே மாட்டாங்க அவர்களுக்கு காலையில் எழும்பி ஜபிக்கிறது என்றால் அவங்களுக்கு அலர்ஜிக் அப்படின்னால் ஒரே இடத்துல ஒரே வட்டத்தில் சுற்றுவார் அது இரண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஜபிக்கிறதும் வேத வாசனம் இது ரெண்டையும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வெளி சுவாசம் உள்சுவாசம் போல் இருக்கணும் வெளி சுவாசம் உட்சுவாசம் போல் ரெண்டு ஒரு பறவையினுடைய ரெண்டு செட்டைகளைப் போல் இது காணப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த காரியங்களில் எங்களுடைய கவனத்தை நீங்கள் செலுத்துங்கள் இந்த நாட்களை ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் வளர கத்திருங்களுக்கும் எனக்கும் எங்கள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்வாராக அதன் பொருட்டு என்ன நடக்கிறதா பதினெட்டாம் வசனம் மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் இந்த நாட்களை பழுசுத்தவான்கள் ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளுக்காக விசேஷமாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறதில் உறுதியாக இருப்பது நல்லது அட்லீஸ்ட் இந்த நாட்களிலே ஒரு நாளாவது சபையில் இருக்கிற அத்தனை விசுவாசிகளுடைய பெயர்களை குடும்ப ஜபத்திலேயாவது சேர்ந்து அத்தனை விசுவாசிகளுடைய பெயர்களை உச்சரித்து ஜபம் பண்ணுங்கள் இந்த பிரதர் அவருடைய மனைவி பேர் இது அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பேர் இது மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகள் அப்படி சொல்லி ஜபிக்க ஆரம்பிங்க அது ஒரு நல்ல பழக்கம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி நான்கு வரை முடிவுரைக்கு வருகிறோம் அவர் கடைசியார் அவர் முடிக்கும் இடத்திற்கு வருகிறோம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் சுவிசேஷத்துக்காக சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஸ்தானாதிபதியாக நான் அதை பற்றி பேச வேண்டிய தைரியமாய் பேசத்தக்கதாக நான் தைரியமாயும் என் வாயை திறந்து சுவிசேஷத்தின் இரகசியத்தை அறிவிப்பதற்கு வாக்கு எனக்கு கொடுக்கும்படி எனக்காகவும் விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் தன் ஸ்தாபித்த அந்த சபையினிடம் அவர் ஒரு வேண்டுதலை கேட்கிறார் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் எனக்காக ஜபிங்கள் ஆகவே விசுவாசிகள் ஊழியர்களுக்கு ஜபிப்பது மிக மிக முக்கியம் ஒரு ஊழியக்காரனை ஜபத்தில் நாங்கள் தாங்குவது மிக முக்கியம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அவன் சொல்லுகிறான் தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நான் ஆண்டவருடைய ஸ்தானாதிபதி எம்ஸ் அம்பாசிடர் அப்படி என்றால் அந்த ஒரு நாட்டுக்கு அமெரிக்காவின் ஸ்தானாதிபதி இலங்கையில் இருந்தால் அவருக்கு எப்படி அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி கொடுக்குற கணத்து மாதிரி ஒரு கணத்தை கொடுப்பார் அதே போல் ஒரு தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதி ஊழியக்காரர்களை கத்தர் எங்களுக்கு ஒரு ஊழியக்காரரை கொடுத்திருந்தால் அவருக்குரிய கணத்தை கொடுத்து அவர் கத்தருடைய ஊழியத்துக்காக அழைக்கப்பட்டவர் என்ற உணர்வோடு அவருக்காக ஜெபிப்பது மிக 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 முக்கியமானது தொடர்ந்து இருபத்தோராம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்க என்றால் தான் பவுல் சபைக்காக ஜபிக்கிறதை குறித்து சொல்லுகிறார் சபைக்காக பாரப்படுவதை சொல்லுகிறார் சபைக்காக உங்களுக்காக நான் இதை ஜபித்தேன் அதை ஜபித்தேன் எல்லாம் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது கேட்கிறார் எனக்காகவும் ஜபித்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இது ஒரு டூ வே இரண்டு விதத்தில் இது போக வேண்டும் இருபத்தோராம் வசனம் அன்றியும் எனக்கு அடுத்த காரியங்களும் என் சுக செய்திகளும் உங்களுக்கு தெரிய வரும்படிக்கு அவைகளையெல்லாம் நமக்கு பிரியமான சகோதரனும் கர்த்தருக்குள் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனுமாக இருக்கிற தீதிக்கு உங்களுக்கு அறிவிப்பான் நீங்கள் எங்கள் செய்திகளை அறியவும் அவன் உங்கள் இறுதியங்களுக்கு ஆறுதல் செய்யவும் அவன் உங்களிடத்தில் அனுப்பினேன் இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் நான் இதை இந்த இந்த பகுதிகளை நான் இது வாசிக்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய ஜபம் தான் நான் வரேன் பவுளுக்கு உண்மையுள்ள சில ஊழியர்களை கொடுத்திருத்தி மோத்தையும் இங்கே திகிக்கு 
இன்னும் இன்னும் பலர் பல ஊழியர்கள் இருந்தார்கள் அண்டவரே இப்படிப்பட்ட பல வாலிப வாலிப ஊழியர்களை கொடுத்திருந்தீர் ஆண்டவரை தீத்து இப்படிப்பட்ட பலரை கொடுத்திருந்தீர் இந்த சபையிலும் உண்மை உள்ளவர்கள் என்று ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லத்தக்கதா கர்த்தருக்குள் உண்மை ஊழிய ஊழியக்காரன் என்று ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லத்தக்கதான அண்டவரே நாங்கள் இங்கிருந்து இந்த பிரதரை நான் அனுப்புகிறேன் அவன் உண்மை உள்ளவன் என்று சொல்லத்தக்கதாக உடன் ஊழியர்கள் இந்த நாட்களிலே தேவை இந்த நாட்களிலே தேவை இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை கத்தல் இந்த சபைகளில் எழுப்பும்படிக்காக நாங்கள் ஜபிப்போம் வாலிபர்களை கத்தட்டி எழுப்ப வேண்டும் அவர்கள் தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு போகிறவர்களாகவும் மற்றவங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறவர்களாகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது அந்த பொறுப்பை தங்கள் தோல்களிலே எடுக்கிற வாலிப ஊழியர்கள் கர்த்தர் தாமே தீகுக்களை தீகுக்குகளை இந்த நாட்களிலே எழுப்புவாராக தொடர்ந்தும் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் சகோதரருக்கு சமாதானம் விசுவாசத்தோடு கூடிய அன்பு உண்டாவதாக நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அழியாத அன்புடனே அன்பு கூறுகிற யாவரோடும் கிருபை உண்டாயிருப்பதாக அமேன் இவரதை முடிக்கும் போது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சில சொற்பதங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிற அழியாத அன்பு கிறிஸ்துவினிடத்தில் உள்ள அழியாத அன்பு இந்த அன்பு விசுவாசம் இன்னொன்று கிருபை என்ற பதங்கள் வார்த்தைகள் இந்த வேசியர் முழுவதும் அடிக்கடி வருகிறது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆகவே பவனுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு காரியம்தான் கர்த்தருடைய அன்பு அளவற்ற அன்பு அவருடைய ஆழமான அன்பு அதாவது அறிவு கெட்டாத அன்பு இங்கே சொல்கிறது அழிவில்லாத அன்பு இப்படியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை குறித்து அவர் அன்பை உணர்ந்தவராக அவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக கிருபை குறித்து பேசுகிறார் ஆகவே தான் சொல்லுகிறார் இந்த கிருபை உங்கள் யாவரோடும் கூட இருப்பதாக என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே எங்களோடு கூட இந்த ஆறு அதிகாரங்களையும் படித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அதிகாரம் ஒரு ஒரு அளவில் உங்களுக்கு இயகுவாக இருந்திருக்கும் ஆகிலும் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த ஸ்டடிஸை விசேஷமாக ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் அதிகாரங்களிலே சில குழப்பமான காரியங்கள் இருக்கும் என்றால் அதுகளை திருப்பி நீங்கள் பார்த்து ஆழமாய் படித்து ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஸ்டடிஸை கூட நாங்கள் செய்வதற்குரிய காரணம் நீங்கள் வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் நீங்கள் நடக்கும்போது அதில் பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் உண்டு சத்ருவை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை உண்டாயிருக்கும் இவற்றை இவற்றிலே ஒவ்வ இவை எல்லாவற்றிலும் ஒவ்வொரு தலைப்பிலும் பெரிய ஒரு பிரசங்கமே பண்ணலாம் ஆனால் இது இந்த புத்தகத்தை குறித்த ஒரு படிப்பு என்றபடினால் நான் வெளியே அதிகம் போகாமல் இதை குறித்து மட்டும் டச் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கத்திரங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்